بس انا عاوز اخد النقطه دي وانا اخد موضوع الجلسات العرفيه دي لانه الموضوع ده يعني اصبح امر مذهل جدا الناس كلها تتكلم على القانون وتطبيق قانون وسلطات القانون من اقل موظف الى المحافظ الى رئيس الجمهورية نفسه وفي نفس الوقت نجد جلسات عرفية بالتأكيد هي ليست جزء من القانون يعني انا عاوز افهم هل احنا في الحالة زي دي من يلام على هذه الجلسات في بعض الناس بتلوم الضحايا وتقول ليه بتعملوا كده بينما انا اعرى الضحايا زي ما حضرتك وصفت لنا انهم تحت ضغط شنيع كيف تحل الموضوع الجلسات العرفية وايه الحل بالنسبة لها <تصفيق> والله انا انا كنت عامل كتاب عن جلسات الصلح العرفيه آه بعنوان ينصر الجاني ويذبح الضحيه آه آه لرصد كامل لهذه الجلسات انه للاسف الشديد ان احنا ماشيين في اطار سياسه ومنهج آه قديم انه الملف الطبي او الاحداث الطبيه فانه يجب التعامل معاها عن طريق هذه آه الجلسات لانه الفكره انه الدوله شايفه انه ده الطريق الاسهل بالنسبه لها انه لما آه اصالح الطرفين ههدي الاوضاع لكن لو حبست حبست طرف وسبت طرف هتفضل القريه فيها توتر والطرف الثاني مش هيسكت وهي تفضل في اعمال كذا طبعا شيء سيء لانك انت بتثبت بتثبت لنفسك انك انت ضعيف ومش قادر تطبق القانون علما انك انت قدرت تطبقه على جماعه الاخوان المسلمين في مظاهراتهم الحاشده وقدرت انها قدرت تسيطر عليهم وقدرت انك انت تدخلهم الى الجحور بتاعتهم ايوه مظبوط انك انت ما تقدرش تطبق ده على قريه وتحكم فيها السيطره وانك انت تكون موجود في قريه زي زي يعقوب وبرضه المتشددين يخرجوا في مسيرات بالليل عشان عايزين يعتدوا على منازل الاباط مره ثانيه ده امر محتاج الى وقفه محتاج الى فكره السؤال اللي كل شخص بيساله عندنا هنا من الاباط او من المصريين طيب هي الدوله ساكته ليه على اللي بيحصل ده؟ طب موقف الدوله ايه في احداث متتاليه آه ورا بعض بالشكل ده وكل مره يتعمل جلسه جلسه عرفيه. امم آه يعني حقيقه ما حدش عارف يجاوب على السؤال ده، يعني ما حدش عارف فسر موقف الدوله، البعض يقول لك لانه التيار السلفي آه شادد حيله ومش عايزين هم يخشوا في صدام معاه. بعض يقول لك لانه هناك اختراق للاجهزه الامنيه. البعض يقول لك لا لان هم شايفين ان ده المنهج المتبع من سنين طويله وخلاص ده الافضل والاريح ان هم ينهوا الامر بهذا الشكل. فامور كث... امور كثيره البعض يقول لك اه لانه في تعصب موجود من قبل الدوله وان ده بيعبر عن سياسه. ف آه يعني اطروحات كثيره موجوده لكن الامر لما يوصل انه تصبح او يصبح الموضوع ظاهره وليس حادث فردي زي ما بيقول بيان مجلس الوزراء المؤسف انه ما يطلع يطلع بيان يقول لك ده حوادث فرديه نعم. وكانهم عايشين في دوله ثانيه وكانهم حكومه بتدير دوله ثانيه فطبعا شيء يعني بيزيد احباط الاقباط دي مش حوادث فرديه يا سياده رئيس الحكومه دي حوادث متتاليه وحوادث منظمه وحوادث بتبقى يعني بتخرج اوقات كثير جدا والامن بقى عالي عالم بيها زي ما حصل في القرن. م. فالفكره في جلسه الصحه العرفيه انه الامر على الدوله انها تحمل عواقب زائد. انه بالتحديد اذا لم يتم حسم قضيه القرن وقضيه كوم اللوفي بالقانون بمعاقبه من فعل ذلك وخاصه ان في كوم اللوفي تعدوا على الشرطه وكسروا بعض عربيات الشرطة إذا فنتوقع المزيد والأسوأ خلال الأيام القادمة لو القانون ما طبقش ما ينفعش الرئيس يخرج يقول للقانون يطبق على الجميع بدون استثناء وبعديها تاني يوم أروح أعمل جلسة صلح عرفية في أبو يعقوب وجلسة صلح عرفية في قرية إدمو في سامولوت وجلسة صلح عرفية في قرية سبت الخرصة في بني ده حقيقه علامات استفهام 
لما يطلع رئيس الجمهوريه يقول القانون وانت يا سلطه تنفيذيه بتروح تعمل لي جسد حرفيا. انا مش مش لاقي تفسير ومحدش لاقي تفسير اللي بيحصل ده بصراحه. ايوه وده الامر يعني المزعج. يعني فاستر الكلام ده. امر مزعج ومزعج الجميع وده اللي بيدعو الناس الـ الـ الاقباط اللي موجودين في الخارج لانهم يقولوا اللي بيحصل ده شيء غريب جدا يعني احنا شايفين حاليا صورة وانا اشكرك على التحليل اللي حضرتك قدمته وصرخة الالم اللي طلع منك انه ما ينفعش اللي بيحصل ده النهاردة بنشوف ضغط شديد على الاقباط لكي يقبلوا الامر الواقع ضغط على اقباط المهجر ما يتظهروش ضغط على الكنيسة على اعلى مستوى الى مستوى الرئاسي وكل ده بيطالب الاقباط انهم هم اللي ما يتكلموش وكأنهم هم سبب المشكلة وفي نفس الوقت الجرائم اللي ارتكبت ضدهم مفيش اي حد بيعمل اي شيء آه عليها لو انا طلبت من حضرتك يا استاذ آه نادر رشدة علاج لموضوع المشاكل اللي بتحصل الاقباط ايه اللي ممكن حضرتك تقدمه قبل ما اقول لحضرتك الرشدة عايز اقول لك ايضا نتيجة سيئة للجنس العرفية اللي تعقدت في قرية البيضة في العمرية بالاسكندرية لما تقدر تم التعدى على الاقباط برضو لاشاعة تحويل مبنى خدمات انه هيبقى كنيسة أي. علما المبنى ده على فكرة موجود من الترينات والانبا بخميس صلى فيه قبل تجديده يعني لكن الجلسة اتعملت اللي طبعا تم برضو الامن وجه فيها اتهامات الى الاقباط علشان لعبة التوازن واتمنع ابن ان هو يخش بيته تحت المبنى ده لفتره طويله لكن في النهايه عمل بس السوشيال ورقيه الامن وعد ان هو هيفتح مبنى الخدمات لحد حتى اليوم مبنى الخدمات ما زال مغلق الاباط غير قادرين ان هم يفضلوا امبارح كان حصل استغاثه من كاهن منطقه 15 مايو ايضا لانه كان في اعداد وتجهيز من المتشددين في مسجد احمد خليل ان هم بعثوا فيها تهديد بحرق مبنى الخدمات اللي موجود في منطقه امتداد 15 مايو طبعا كله ده انا بقول لك ده توابع الجلسات الصلح العرفيه يعني 15 مايو اللي هي في العاصمه في القاهره ان هم هددوا ده لكن طبعا بعد ما اثير الوضع الامن اتحرك سريعا بالامس آه و قبض آه على اربعه من المحرضين من المسجد وحط حراسه رسميه على مبنى الخدمات اللي هو اصلا مبنى في مستوصف وحضانه وبيخدمه بيخدم عواطف مسلمين وحتى في مستوصف yeah. يعني في آه آه اربع اطباء مسلمين في من اهم التخصصات موجودين يعني. آه المنطقه دي آه هي منطقه جديده فيها حوالي 350 اسره غير المشروع الجديد اللي هو مشروع الاسكان الاجتماعي والاسكان العائلي اللي هيضم اكثر من 8000 اسره اقباط اقباط الكاهن القريه كان قدم لوزير الاسكان من 2011 في 7 2011 بطلب تخصيص ارض لبناء كنيسه لان هي منطقه جديده من 2011 حتى اليوم لم يتم يتم الرد على الكاهن بشان الطلب 